హలో ఆల్ టు మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు అయితే అన్ అకాడమీ మనకి సో ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాడజీ టెస్ట్ టాలెంట్ టెస్ట్ ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది సో యూ కెన్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లైఫ్ అంటే మీకు వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ బెనిఫిట్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ఇంకా కాలేజ్ గ్రాంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు కానీ ఈ ప్రాడిజీ టెస్ట్ లో కానీ విన్ అయితే సో ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ ఈ టెస్ట్ రన్ అవుతుంది అండ్ మీరు క్లాస్ సెవెంత్ అయినా ఎయిత్ అయినా నైన్త్ అయినా టిల్ ట్వెల్త్ వరకు ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వచ్చు మీరు ఐఐటి జేఈ అయినా నీట్ అయినా అండ్ యూ కెన్ విన్ ఎక్సైటింగ్ స్కాలర్షిప్ అండ్ రివార్డ్స్ అండ్ ఆల్ ఇండియా వైడ్ కాంపిటీషన్ ఇది అండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కాలేజ్ గ్రాంట్ కూడా ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ సో అండ్ మీరు సోఫార్ అయితే మీకు ఇన్విటేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది అక్కడ మాత్రం ఈ ఇన్విటేషన్ కోడ్ ఇస్తే మీకు అన్లాక్ అవుతుంది జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఇది నా ఇన్విటేషన్ కోడ్ అండ్ మీకు ఎక్సైటింగ్ రివార్డ్స్ ఏంటో తెలుసా అండ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయితే మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ సెకండ్ టు థర్డ్ యాపిల్ ఐఫోన్ ఫోర్త్ టు ఫిఫ్త్ యాపిల్ ఐప్యాడ్ అమెజాన్ ఎకో డాట్ అండ్ అమెజాన్ వచ్చేస్ సో స్కాలర్షిప్ స్లాబ్స్ ఇవి సో ఫస్ట్ టు టెన్ ర్యాంక్స్ వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ మీ ర్యాంక్ ని బట్టి మీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ డిసైడ్ అవుతుంది అండ్ ఇది టెస్ట్ షెడ్యూల్ ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ వరకు ఫోర్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్లాస్ కి వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ షెడ్యూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు అటెండ్ అయితే చాలు టెస్ట్ అండ్ డోంట్ ఫోగెట్ మీ క్లాస్ ప్రకారమే మీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ అయితే ఉండదు అండ్ సో ఫార్ బ్యాచెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి అనఎకాడమీలో మీకు ఈ బ్యాచెస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయి ఎవ్రీ డే అండ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ లాస్ట్ మైల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విత్ అన్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు అన్ అకాడమీలో మీరు సిక్స్ మంత్స్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ప్రింటెడ్ స్టడీ మెటీరియల్ వాళ్ళు పోస్ట్ లో పంపిస్తారు సో ప్రింటెడ్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎట్ విల్ బి ఇట్ యూ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఎంసీక్యూస్ పీవైక్యూస్ ఇంకా స్టడీ మెటీరియల్ సో హోల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడైతే యాజ్ ఫర్ మనం ఈకాలజీ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ సిరీస్ ని కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫార్వర్డ్ గా తీసుకెళ్తున్నాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ మనకి ఫాస్ఫరస్ అనేది ఎందుకు కావాలి ఫాస్ఫరస్ వచ్చి బోన్స్ కావాలి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ప్రిపరేషన్ కి కావాలి ఏటిపి మన ఎనర్జీ కరెన్సీ ఫాస్ఫరస్ కదా సో వీటన్నిటికి ఫాస్ఫరస్ కావాలి సో ఈ ఫాస్ఫరస్ సైకిలింగ్ బయోటిక్ కి ఏ బయోటిక్ కి మధ్య ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఫాస్ఫరస్ అనేది న్యూట్రియన్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినరల్ న్యూట్రియంట్ అది ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా రాక్స్ లో దొరుకుద్ది ఎరోషన్ వెదరింగ్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ అవి సాయిల్ లో అవైలబుల్ అయ్యేలా చేస్తాయి సో ప్లాంట్స్ అనేవి ఏంటంటే అయోనిక్ ఫాస్ఫేట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని రూట్స్ ద్వారా వాటిని డిఎన్ఏలో ఆర్ఎన్ఏలో ఏటి ఏటిపి ఏఎంపి ఏడిపి జిడిపి జిటిపి ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఇలా అన్నిట్లోనూ ఇన్కార్పరేట్ చేస్తుంది విట్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఒక్కసారి చెప్తాను మీకు డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డిఎన్ఏ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆర్ఎన్ఏ అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఏఎంపి అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ ఏటిపి గ్వానోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ జిడిపి గ్వానోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ జిటిపి నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ ఎన్ఏడిపి ఫాస్ఫోలిపెట్స్ సో వీటన్నిట్లోనూ ప్లాంట్స్ ఇన్కార్పరేట్ చేశాక వాటిని హెర్బియోర్స్ తింటాయి తిన్న తర్వాత వాటిని మళ్ళీ కార్నివోర్స్ తింటాయి అలా ఒక ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి అలా ఫాస్ఫరస్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ఏదన్నా బాడీలో ఉంటే అది ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో బర్డ్స్ అయితే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి అవి సాయిల్ లో రిలీజ్ చేసినప్పుడు అవి కంబషన్ ద్వారా ఫారెస్ట్ ట్రీస్ లో ఉండే కంబషన్ ద్వారా అవి బయటికి రిలీజ్ అయిపోతాయి లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్స్ అయితే సెడిమెంటేషన్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది ఇంకా వచ్చి బోన్స్ లోను తీత్స్ లోను చాలా ఫాస్ఫేట్ లాక్ అయిపోతుంది ఓకే సో సో ఫార్ ఇది మన ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ సో కార్బన్ సైకిల్ ఎలాగో కొంచెం కొంచెం ఫాస్ఫేట్ సైకిల్ కూడా అలానే ఉంటుంది సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు ఇంకొకసారి ఇంకొక వీడియో